안녕하세요 역사돋보기입니다 고려 왕들에 대한 재미있는 이야기들을 상중하편으로 준비해봤습니다 영상 시청 전에 고려 역사 총정리 1부에서 4부부터 먼저 보시고 오시면 더 유익하게 보실 수 있을 겁니다 고려를 건국한 태조 왕건에겐 29명의 부인이 있었습니다 태조 왕건이 바람둥이였다기보다는 유력 지방 호족들을 포섭하기 위한 정략 결혼이었습니다 왕건이 한국에선 사실상 제대로 사성 정책을 실시합니다 왕을 도운 왕의 최측근들에게 왕실과 같은 왕시성을 하사해서 충성심을 보장받기 위한 제도였죠 왕건은 처음부터 왕씨가 아니었습니다 이름이 왕건인데 왕건은 왕 즉위 이후 자기 이름의 첫 글자인 왕을 임의대로 성으로 공식 발표하고 자기 아버지에게도 왕시성을 붙인 겁니다 이 당시에는 성씨가 보편적이지 않았다는 거죠 본관 제도를 처음 실시한 사람도 태조 왕건인데 성씨 앞에 지명이 붙는 것 역시 지방 호족들의 영향력을 인정해주기 위함이었습니다 그렇기 때문에 처음 시작할 때만 해도 모든 성씨들이 다 본관을 가지고 있던 건 아니라는 거죠 참고로 일반 백성들한테까지 성씨가 다 퍼지는 거는 조선시대나 되어야 합니다 태조 왕건은 궁예를 내쫓고 왕이 됐기 때문에 고려 국왕들 중 유일하게 궁예의 나라 태봉의 수도였던 철원에서 즉위식을 가졌습니다 태조 왕건은 죽기 직전 후대의 왕들에게 귀감으로 삼으라며 유훈 10가지를 남기는데 이 훈요 10조에 차현 이남 공주강 밖의 사람들은 등용하지 말 것이라는 항목이 있습니다 후대의 사람들이 이걸 전라도 사람들을 등용하지 말라는 지역감정의 일환으로 오도하는데 후대에 창작되었다는 설과 차현 이남 공주강 밖이란 전라도가 아닌 과거 궁예가 왕건일파를 견제하려고 육성하려던 청주 지역을 가리킨다는 설이 있습니다 이대왕 해종은 태조 왕건의 장남입니다 외가에 대해선 정확하게 알려진 바가 없지만 나주 출신의 한미한 집안이거나 나주 기반의 약소 호족으로 추정됩니다 왕건이 태봉의 장군이었던 시절 후백제와 싸우기 위해 나주를 공략하면서 만난 여인과 낳은 자식이었죠 이대왕 해종은 아버지처럼 무장으로 성장합니다 고려가 후백자와 마지막 전투를 벌이던 1, 2층 전투에선 선봉장을 도맡았고 용력이 강해서 쇠도 구부릴 수 있다고 기록되어 있을 만큼 무력이 남달랐던 것으로 보입니다 태조 왕건도 해종의 정치적 기반이 미약했던 걸 알아서인지 왕규와 박수리에게 해종을 부탁하며 눈을 감습니다 그러나 해종은 암살 시도를 당할 만큼 왕건이 미약했습니다 그 와중에 해종은 맨주먹으로 암살범을 때려잡습니다 어찌된 영문인지 해종을 부탁받은 왕규가 반란을 일으켰고 왕건의 또 다른 아들들이자 충주 기반의 유력 대호족을 외가로 두고 있는 왕요 왕소 형제가 반란을 진압하는 과정에서 해종이 죽습니다 정확하게 해종이 어떻게 죽는지는 밝혀지지 않았답니다 왕요 왕자가 3대왕 정종이 되었고 왕규와 박수리를 엮어 다 내칩니다 정종의 스펙이 좀 남다른데 이 정종의 어머니는 충주 기반의 호족 여인 아내는 견원의 외손녀 누나는 신라 마지막 왕 경순왕의 아내였던 초명문가 집안이었죠 정작 재위는 오래가지 못하고 친동생 왕소왕자에게 넘겨줍니다 왕소왕자는 4대왕 광종이 되어 노비안건법 과거제도를 시행해 호족들을 약화시키고 반발하는 호족들에 대한 무자비한 숙청을 단행해 고려 개국 당시 3200명의 공신들 중 40여 명만 살아남았습니다 해종의 아들들 심지어 자기 친족가인 정종의 아들들까지도 살아남지 못합니다 광종은 당태종 이세민의 군주 철학론을 담은 책 정관정요의 덕후였다고 합니다 오대왕 경종은 광종의 아들로 경종의 어머니 쪽도 유력 호족 집안이었지만 광종이 유일한 아들이라 살아남을 수 있었습니다 경종은 아버지 피해 숙청에 워낙 공포심을 갖고 있어서 즉위 후 호족들에 대한 대대적인 사면령을 내리고 전시과 제도를 통해 경제권을 회복시켜 주었으며 복수법을 용인해 주어 호족들의 사적 복수를 법적으로 보장해 주었습니다 오대왕 경종은 말년에 음주가무와 사냥, 주색에 빠져 살았습니다 인터넷에서 돌아다니는 그 유명한 풍악짤과 우왕좌왕짤이 바로 이 경종입니다 6대왕 성종은 황주 기반 호족 출신이며 두 여동생들이 5대왕 경종의 아내들이었습니다 유교 빠돌이였던 성종은 한국사 최초로 종묘, 사직, 명절과 국경절 등을 도입했습니다 반면 팔관회와 연등회 등 규모가 컸던 불교 행사들은 폐지되었습니다 6대왕 성종 때부터 신라시대 육두풍 집안 출신의 유학자들이 대거 등용됩니다 이들은 유교식 정치를 주장하면서도 그들의 기득권을 보장받기 위한 제도들을 만들어가며 나중에 형성되는 문벌 귀족의 기반이 형성되어 갑니다 그러나 1차 거란 전쟁 당시 서희 등 호족 출신들에게 힘을 의지할 수밖에 없어서 다시 호족들의 힘이 일시적으로 커집니다 중앙관제 이성육부, 전국의 12목 설치, 국립교육기관 국자감 설치, 향리제도 실시, 전부 성종 때 실시되었습니다 
7대왕 목종은 5대왕 경종의 아들이자 6대왕 성종의 조카입니다 5대왕 경종이 사망할 당시 나이가 너무 어려 왕이 되지 못했다가 6대왕 성종이 죽고는 왕으로 즉위했죠 어머니는 그 유명한 천추태후입니다 그동안 알려진 대로는 목종은 허수아비 왕에 불과했고 모든 정치는 천추태후의 손에서 이루어졌다고 하지만 실제 천추태후가 개입한 부분은 불교계 밖에 없으며 나머지 현실 정치에선 목종이 대부분 주도했다는 설이 더큰 지지를 받고 있습니다 강동 육주관리 송나라와 요나라 사이의 원만한 외교 기존 토지 제도였던 전시과를 시정한 업적 등은 전부 목종의 판단에서 나온 것으로 보고 있습니다 목종은 유행간이라는 용모가 아름다운 남성과 남색을 즐겼다고 합니다 한국사의 몇안 되는 동성의 왕입니다 목종 때 한라산이 분화했다고 합니다 천추태후의 정치 개입이 어느 정도였는지 불분명하지만 그녀의 내연남이었던 김치향이 제멋대로 굴었던 건 맞는 듯 합니다 심지어 천추태후가 김치향의 아들까지 낳자 김치향은 자기 아들을 다음 왕위로 추대하려고 했고 이를 눈치챈 목종은 서경의 유력자였던 강조에게 도움을 요청 김치향 일파를 제거합니다 문제는 그 강조가 목종마저 폐위시키고 죽여버리지만요 강조가 옹립한 팔대왕 현종은 왕자 시절 차기 왕위설 1위였기 때문에 이 김치향이 여러 번 현종을 암살하려고 했던 적이 있다고 합니다 현종은 진관 사라는 절에서 어린 시절과 청년 시절을 보냈는데 이 진관사는 서울 북한산 등산로 초입에 있답니다 현종이 즉위하고 얼마 안 있어 거란이 2차 침입을 하는데 이때 수도가 함락되고 현종은 나주까지 도망을 갈 만큼 위험천만 했습니다 나주까지 가는데도 여러 지방에서 현종을 호위해 죽이는 커녕 왕의 행렬을 털어먹기 바빴고 기록에는 누구인지 알수 없는 자들로부터 습격을 당했다고 나와 있을 정도로 개고생이었습니다 유일하게 충청도 공주에서 절도사 김은부가 현종을 받아주었는데 그 고마움에 나중에 현종은 자기를 도와준 김은부의 딸들과 결혼합니다 나중에 왕이 되는 9대왕 덕종, 10대왕 정종, 11대왕 문종 모두 이때 현종이 결혼한 김은부의 딸들에게서 낳은 아들들입니다 김은부는 왕 한번 잘 도와준 덕분에 새 왕의 외할아버지가 되죠 현종은 이때 개 고생한 경험을 토대로 2차 거란 전쟁 이후 지방 행정제도와 군사제도를 중앙 집권화 되도록 싹 개편합니다 동여진의 함경도 해안가 약탈이 극심해지자 현종은 10여 년에 걸쳐 수군을 양성합니다 3차 거란 전쟁 때는 현종이 직접 개경을 사수하며 거란군과 전투를 지휘하기도 합니다 1029년 거란 요나라에서 발해 유민들이 흑류국을 세우며 발해 부흥운동을 전개하자 현종이 지원해주기도 합니다 흑류국이 오래가지 못하자 그 유민들이 대거 고려로 들어오죠 2차와 3차 거란 전쟁을 겪은 현종은 전쟁에서 죽은 군사들을 위로하고자 24절기 중 망종의 위령제를 지냈는데 망종이 시기적으로 6월 6일입니다 이게 현충일의 유래라는 설이 있습니다 현종 때 팔관의 연등회가 부활했습니다 9대왕 덕종, 10대왕 정종, 11대왕 문종 모두 현종의 아들들입니다 덕종과 정종은 친형제, 문종과는 이복형제죠 덕종은 지나가다가 벽돌을 밟아 벽돌이 부서지는 걸 사람들이 보고는 덕종이 덕이 워낙 많아서 사람이 무거워졌다고 했다고 합니다 착하긴 착했나 봅니다 단 20살이 안된 나이에 사망합니다 10대왕 정종과 3대왕 정종이 묘호가 같아 보이지만 한자는 다르답니다 정종 때 고려의 천리장성 공사가 끝이 납니다 정종은 황궁 근처에 있던 진귀한 동물들을 풀어주어 사치를 멀리했다고 하는데 이걸 봐선 이전까지 고려 왕실 전용의 동물원이 있었던 듯합니다 11대왕 문종은 고려 최전성기를 이끈 가장 위대한 명군으로 꼽힙니다 수도 없이 많은 정책들이 시행되고 안정적으로 자리 잡았죠 고려 사이는 문종의 치세를 이컬어 문종이 태평성대의 통치를 펼치니 백성과 만물이 모두 활락하게 되었습니다 고 기록되어 있습니다 단 고려의 폐쇄적인 문벌 귀족 사회가 본격적으로 형성되던 시기가 문종 때였습니다 귀족들에게만 지급되는 토지제도 공음전이 실시됐고 이자연과 최충을 중용했는데 이자연의 딸 3명과 결혼하면서 후세에 경원이씨라는 막강한 권력을 가진 문벌 귀족을 만들어버렸고 최충 그 자체는 청렴하고 유능했으나 그가 형성한 사학은 이후 제자들에게 의해 폐쇄적인 학벌을 조장하기도 했죠 이후는 중편에서 찾아뵙겠습니다 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다